इयत्ता दहावी विषय मराठी मन क्या पेरेन लागा हि स्थूल वाचना कविता अभ्यासूयात या कविते कवि है वीरा राठौड़ परिचय पहूयात दोन हजार पंद्रह साल राष्ट्रीय साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से मानकारी ठरले कवि वीरा राठौड़ कविता भटके विमुक्त वंचित दलित वेदना वे प्रश्न माडना है सामाजिक कार्यात सक्रिय असलेल्या वीरा राठोड यांच्या सर्वच कविता संवेदना जागृत करणाऱ्या आहेत त्यांच्या अनेक कविता त्यांनी बंजारा या आपल्या बोलीभाषेतून लिहिल्या मनक्या पेरेन लागा या त्यांच्या बंजारा भाषेतील कवितेचे विनायक पवार यांनी मराठीमध्ये रूपांतर केले आहे ते आज आपण अभ्यासणार आहोत कवितेची मध्यवर्ती कल्पना पाहूयात एक बीज मातीवर पडते मातीशी त्याचे घट्ट मायेचे नाते जडते माती बीजावर अशी अतूट माया करते की ऊन वारा पाऊस पाणी वारा वादळ याला कशालाही न जुमानता ते सर्व सोसून दुष्काळाशी सामना करून त्या बीजाचे झाडात रूपांतर करते बीजाचे झाड होईपर्यंत माती त्याची खूप खूप काळजी घेते कवी म्हणतात चला आपण माणसे पेरूया माणसांचं बीज पेरूया म्हणजे त्यातून मानवतेचे झाड निर्माण होईल कविता एकदा ऐकूयात आपण माणसं पेरायला लागू एक बी मातीत पडतं मातीशी त्याचं घट्ट घट्ट नातं जडतं माती त्याला लावते जीव अशी काय घडते ऊन वारा पाऊस पाणी वारं वावधान दुष्काळाशी लढते एक दिवस त्याला झाड करूनच सोडते चला आपणही माणसं पेरायला लागू कवितेचा भावार्थ पाहूयात एक बी मातीत पडतं मातीशी त्याचं घट्ट नातं जडतं माती त्याला लावते जीव कवी म्हणतात एक बीज मातीत पडतं तेव्हा माती त्या बीजाला आईच्या मायेने जोपासते मातीचे व त्याचे घट्ट नाते तयार होते माती त्याच्यावर माया ओतते त्याचे पालनपोषण करते त्याला सांभाळते त्याची काळजी घेते माती बीजाला जीव लावते ऊन वारा पाऊस वादळ यांपासून त्याचे संरक्षण करते जणू ते तिचे बाळ असते त्याचा वृक्षापर्यंतचा प्रवास ती ममतेने घडवते याप्रमाणेच मानवी मनात जेव्हा माणूसपणाचे बीज रुजते तेव्हा ते मनाकडून स्वीकारले जाते योग्य संस्काराचे खतपाणी घालत त्या माणुसकीच्या बीजाचे प्रेमाने संगोपन करून त्याच्याशी मनाचे घट्ट नाते जोडले जाते नातं जडणं म्हणजे अतूट भावबंध तयार होणं जीव लावणं म्हणजे माया करणं अशी काय घडते ऊन वारा पाऊस पाणी वारं वावधान दुष्काळाशी लढते ती बी आणि तिला जपणारी माती ऊन वारा पाऊस पाणी वादळ वारा आणि प्रसंगी दुष्काळासारख्या कठीण प्रसंगांना सामोरी जाते अशा साऱ्या संकटातून ती घडत जाते त्याप्रमाणेच माणुसकीचे हे बीज मोठे होईपर्यंत मानवाच्या मार्गात अनेक अडचणी चढ उतार येत असतात काही वेळा तर अतिबिकीट बिकट प्रसंगांना त्याला सामोरं जावं लागतं अशा या प्रतिकूल परिस्थितीतून ती व्यक्ती आणि तिचं मन घडत असतं एक दिवस त्याला झाड करूनच सोडते चला आपणही माणसं पेरायला लागू या दीर्घ प्रवासानंतर एक दिवस असा उजाडतो की ती माती त्या लहानशा बीजाचे एका प्रचंड अशा झाडात रूपांतर करते जे सर्वांकरता उपयोगी पडणार असते ती मदतीकरता त्याच्या नेहमी तत्पर राहते त्याप्रमाणे माणूस त्याच्या अवतीभोवतीच्या परिस्थितीतून संस्कारातून घडत जातो व एक दिवस असा येतो की माणुसकीचा एक मूर्तिमंत झराच त्यातून वाहू लागतो माणूस पण जपणारा माणसाला माणूस म्हणून वागवणारा माणूस तयार होतो माणूस पण हरवलेल्या या समाजाला माणसांची खऱ्या अर्थाने गरज आहे त्यामुळे माणसात माणुसकीची निर्मा निर्मिती करणं खूप खूप आवश्यक आहे आणि म्हणून आपण त्याची रुजवणूक करूयात असं इथे कवीने म्हटलं आहे आज जगात माणूस आपल्यातील माणूस पण हरवून बसला आहे खून दरोडे भ्रष्टाचार युद्ध दहशतवादी हल्ले अशा अनेक घटना हे सत्य आपल्यासमोर आणत असतात स्वार्थाच्या फायद्याच्या जंजाळात अडकलेली माणसं नवतंत्रज्ञानाच्या आहारी गेल्याने आपल्याच माणसांपासून दुरावलेली माणसं आज जागोजागी पाहायला मिळतात माणसामध्ये माणूस पण नसेल तर त्याला माणूस का म्हणावं असा प्रश्न पडत आहे आज समाजात वेदनेने विभळणाऱ्या माणसाकडे साधे लक्ष द्यायलाही कोणाला वेळ नसतो अशा या माणुसकी हरवलेल्या माणसात माणुसकीचे बीज रुजवले असता त्याला योग्य संस्कारांचं खतपाणी घातलं असता 
त्याची संकटातून जपणूक केली असता ते रोपटे जोमाने वाढेल व माणुसकीचा गुण बाळगणारा माणूस तयार होईल अशा माणूस पण जपणाऱ्या माणसामुळे पुन्हा एकदा जगभर सौख्य नांदेल यासाठी सर्वांनीच या माणूस बनवण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची गरज आहे